Adrian Newey e Nico Rosberg falando da rivalidade com Hamilton. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e temos aqui algumas notícias bem interessantes hoje e uma que até é sobre aquilo que o Alonso comentou da manipulação da mídia britânica. Mas vamos começar com Adrian Newey citando a situação de Verstappen e como a Red Bull está olhando para todo o cenário da Fórmula 1 no momento. Newey sabe que Verstappen estava muito à frente de Hamilton no campeonato, mas que agora está atrás por circunstâncias fora da capacidade da Red Bull de gerenciamento, ou seja, foram circunstâncias realmente ali, aquelas que você não espera que aconteçam. Mas vamos abrir aspas para ele na entrevista que está aí na descrição para você conferir. Nós precisamos de uma performance do mais alto nível em todas as áreas para bater uma equipe sete vezes campeã mundial, e eu acho que estamos conseguindo. As últimas corridas foram bastante dolorosas, depois de termos sido tão fortes na rodada tripla França, Estíria, Áustria. Isso mostra como as coisas podem mudar rapidamente. Principalmente após o GP da Áustria, tudo parecia muito bom. Nós tínhamos uma vantagem de pontos decente nos dois campeonatos. Duas provas depois, estamos atrás em ambos, o que é ainda mais doloroso porque não é culpa nossa. É a natureza e a competição do esporte em que estamos, só precisamos manter o foco e continuar forçando. A Daniel cita essas duas corridas em que acabaram ficando para trás da Mercedes, nós sabemos totalmente que é Silverstone e também o Grande Prêmio da Hungria, por conta dos acidentes, né? a batida entre Verstappen, Hamilton e Silverstone, depois aquele strike do Bottas na Hungria que acabou afetando os dois carros da Red Bull, mas não somente isso. Newey acredita que eles estão conseguindo sim aquela constância, eles estão conseguindo aquilo que é necessário para bater uma equipe sete vezes campeão mundial e estão no mais alto nível em absolutamente todas as áreas. A Red Bull, claro, está lutando que pelo menos consiga na segunda metade brigar de igual para igual com a Mercedes, já que a Mercedes apresentou uma evolução nítida de Silverstone para cá. Essa evolução Está gerando o que falar, nós trouxemos também já vídeos aqui falando de algumas trocas de farpas em que a Mercedes teria alterado o seu motor com um sistema de refrigeração que não é legal e também algumas coisas relacionadas ao desenvolvimento de chassi. Mas isso nós vamos ter que aguardar porque com certeza as acusações vão chegar até o grande prêmio da Bélgica daqui a pouco quando acabarem essas férias de meio de ano da Fórmula 1. Mas o importante aqui é entendermos que de acordo com o Adrian Newey, que é quem desenvolve o principal cabeça do desenvolvimento do carro da Red Bull, eles estão sim no páreo, no mais alto nível em todas as áreas e vão conseguir bater a Mercedes. Vamos ver se é isso mesmo que vai acontecer e tem sido aí doloroso para eles porque não é culpa deles de acordo com o Adrian Newey. e você claro tem a sua opinião, deixe aí nos comentários se você acha que aqueles acidentes de alguma forma tiveram uma mãozinha da própria Red Bull se prejudicando. Mas vamos passar aqui então para as próximas duas notícias que tem a ver com o Nico Rosberg, a rivalidade com Hamilton e a situação na Mercedes. Aqui nós vamos entrar num cenário um pouco mais profundo do que o Alonso citou sobre um piloto ser considerado vilão quando ele está contra um britânico, isso porque a Fórmula 1 é britânica e grande parte da mídia também é britânica. Então, em entrevista ao jornal britânico The Times, Nico Rosberg falou sobre, por exemplo, como ele era visto naquele período em que brigava com Hamilton. Todos os fãs de Lewis estavam contra mim, isso é fato. Havia dois lados, um era o meu e o outro dele. Uma vez ouvi duas meninas de 4 anos de idade com seus pais e eles me vaiaram e me rejeitaram. Os pais disseram que eu era o bandido e que elas deveriam me vaiar. No caso aí bandido eu acredito que pode ser que tenha um erro de tradução, eu não cheguei a ver a matéria original, mas acredito que seja mais um bad guy, né? Um um cara mal, o vilão da história e não necessariamente bandido a tradução. Mas Rosberg ele cita justamente na esteira do que o Alonso comentou, falando que você tem sim nessa questão de ser britânico ou de ser contra um britânico, você acaba sendo o vilão da história na Fórmula 1, então Rosberg era o grande vilão. Repare que ele não cita que ele estava no grande prêmio da Grã-Bretanha para dizer que era na casa do Hamilton, ele apenas fala que ele foi vaiado e que as pessoas o colocavam como sendo o grande vilão contra Lewis Hamilton. E isso, na verdade, a gente viu nas redes sociais bastante, né? O problema disso não é você, às vezes, vaiar o outro piloto porque você torce para o adversário. O problema é como a mídia manipula as pessoas. Né? Algumas pessoas eu vi nos comentários daquele vídeo do Alonso 
citando que no Brasil isso acontece, eu confesso que não acompanho tanto assim essa mídia no Brasil, mas diria que sim, que pode ser que tenha uma certa manipulação, às vezes coloca um piloto num pedestal e então todo mundo que desafia esse piloto acaba sendo um, um vilão, mas principalmente na mídia britânica você tem esse escudo contra os pilotos de outras nacionalidades. Isso é bem interessante e claro, deixa aí a sua opinião. Mas o, o outro ponto do Rosberg aqui, que é o mais interessante ao meu entender, não é nem somente a questão dele ter confirmado o que o Alonso falou, mas o que aconteceu para que ele ficasse na Mercedes, ou pelo menos a tentativa da Mercedes que ele renovasse e não aposentasse ao final de 2016. Nós sabemos que o Rosberg venceu o título, aposentou em seguida, ele ainda tinha, se não me falha a memória, mais um ano de contrato com a Mercedes, mas ele foi oferecido, de acordo com ele mesmo, 100 milhões de dólares. Olha só o que ele falou. Havia 100 milhões de dólares em cima da mesa, que eu recusei. Eu queria uma vida diferente. Não se tem uma vida flexível quando se corre. Foi a melhor decisão para a minha família. Não pensei no dinheiro nem por um segundo. Então Rosberg deixa muito claro que a Mercedes chegou a oferecer 100 milhões de dólares. Ele não fala o tempo de contrato para isso. Ele não cita o tempo de contrato. Mas o interessante aqui é ver que, por exemplo, o Hamilton, para ganhar 100 milhões de dólares, ele tem que correr duas, três temporadas para ganhar esse salário da Mercedes. A Mercedes estava disposta naquela época a causar um conflito com o Hamilton em termos salariais. A Mercedes estava disposta a entregar para o Rosberg um salário tão alto, mas tão alto, que passaria o do Hamilton naquele período e com certeza o Hamilton iria querer ganhar mais. Né? Geralmente os pilotos têm dessa, de mostrar que ele é o primeiro piloto, então ele tem que ganhar mais para mostrar que é o maioral. Você vê que o Hamilton hoje tem o maior salário da Fórmula 1, mesmo tendo o seu salário reduzido, por conta da pandemia, o salário dele é muito maior que o do segundo colocado, por exemplo. Então o Rosberg recusou uma oferta de 100 milhões de dólares da Mercedes para continuar correndo, mostrando que ele estava realmente decidido em abandonar o esporte e passar o seu tempo com a família. Algumas pessoas vão falar que ele acabou sendo um bunda mole, vamos colocar essa expressão, por não ter corrido para defender o título, mas ele mesmo, Rosberg, já falou que não estava disposto a pagar o preço em 2017, que ele pagou em 2016, ele teria que abdicar da família, se concentrar totalmente na Fórmula 1, entrar num jogo mental com Hamilton, e não somente com Hamilton, em 2017 ainda teve o Vettel disputando o título também, e seria muito desgastante para ele, ele preferiu ficar com a família. Eu acredito que é uma decisão até bem legal do Rosberg, né? a gente romantiza às vezes os pilotos que abandonam tudo, mas se o cara quer passar o tempo com a família dele, ele alcançou o objetivo dele, não vejo problema, acredito que ele fez muito bem em parar. Mas então, qual a sua opinião sobre isso, sobre esses 100 milhões? Você acha que a Mercedes realmente ia colocar um conflito maior ainda do que já estava entre Rosberg e Hamilton? Talvez para a Mercedes não foi melhor justamente o Bottas ter chegado, que aí auxiliou o Hamilton nesses campeonatos todos, ou o Rosberg seria a melhor opção? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais notícias, debates e curiosidades. Um grande abraço, valeu e falou!